Travou? Tô esperando aqui a confirmação aqui na Twitch, mano. Se destravou ou não. Uh, espero que tenha destravado, porque é meio chato, né? Ter uma imagem assim que acompanha. Aí, destravou, destravou. Pelo que eu tô vendo aqui. Ó, oh, ó. Oh. Olha as magias, eu vou lançar uma magia daqui a pouco. Pá! Não, tentei. Um, um dos meus sonhos, tá ligado, na vida, assim, é chegar em algum momento onde eu desbloqueei uma habilidade especial, sabe? Ou ficar invisível, ou conseguir fazer uma tocha, tá ligado, com o dedo. Tipo, sair uma chaminha que nem uma vela, mano. Vocês têm essa vontade de desbloquear algum superpoder? E eu, eu tento, tá ligado? Eu realmente tento, tipo, mano, o que, que será que eu tenho que fazer pra desbloquear um superpoder, mano? Será que se eu me concentrar bastante, tá ligado? Sai uma chama do meu dedo? Sempre quando tendo uma oportunidade assim, um tempo vago, eu, eu me esforço. Assim, é, se eu não tentar, né, eu nunca vou conseguir, mano. Só vou saber no final da vida. <risos> Se vocês pudessem ter uma habilidade especial, um superpoder, né? Qual seria? Eu amaria ser muito forte. Muito forte. Estilo Hulk, tá ligado? Ou Superman. Superman. Uh, mano. Depois eu olho lá o chat geral. Eu escolheria ser que nem um Superman, mano. Visão de raio. É que Superman é um super-herói muito apelão, né? Tá, mas eu seria que nem um Superman. Visão de raio-x, muito forte, rápido, capaz de voar. Visão de raio-x, raio-laser, eu já falei, né? E a habilidade de pôr o óculos e todo mundo esquecer quem você é. Já imaginou? Eu nunca teria o um problema que os... Influencers de alto nível reclamam que é sair na rua e não ter privacidade. Eu botaria um óculos. É o Dudu Lives? É o Eduardo Copi? É, é ele? Não, não tem como. E aí eu já fico tranquilinho, tá ligado? Fazendo minhas coisas. Eu, Homem de Ferro ou Batman? Quer ser rico. Resumidamente, quer ser rico. <risos> ah, é. É que entre esses dois, Homem de Ferro ou Batman, eu escolheria o Homem de Ferro, mano. Sem dúvida. Nossa, o Batman sofre tanto. Exatamente, o poder ser rico. O Batman sofre demais, mano. Ele perdeu os pais. Ele tá sempre atormentado pelo Coringa, velho. Os vilões de Gotham City só são os lunáticos da vida. Não, não tem um propósito. Eles só querem matar e cometer chacina. Cara, que loucura. Nunca que eu seria o Batman. Nunca, 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 nunca. Mas o Homem de Ferro tem uma empresa da hora, tem armadura zica, tem uma equipe... Ah, não, ele morreu, né? O Homem de Ferro tá morto. Não, eu prefiro ser o Batman, mano. Nossa senhora, nunca. Por que eu vou querer ser um cara morto, mano? Mó pai, mó pai. Acabei de me lembrar, mano. Ele morreu no último filme, né, mano? É triste, é triste. Uh, no tribunal você será julgado... Não, Ah, é, né? Calma. Foi uma referência muito além. Caramba, vocês são bons das referências, rapaziada. O que, que é isso? E, ele. Ó, no, tribura... no tribunal você será julgado. Olha a referência que ele fez. Foi o que mandou aqui no chat. Ele lembrou, tá ligado? Que na Bíblia é comentado que somente. Hum, que é muito difícil um rico ir pro céu. Tribunal, juízo final, céu e inferno. E a gente tava falando de Batman e Homem de Ferro. Mano, pode confessar, né? Eu consegui ler tua linha de raciocínio. Mano, genial, genial. Meu parabéns. E rapaziada, quem tá aí, tá ligado? Boa noite pra vocês. Obrigado pela presença aí. Tamo junto. Tamo sempre junto aqui. Livezinha hoje. Vamos conversar um pouco, depois a gente vai desenrolando pros games, eu quero, quero ver vocês, tá ligado? Ter essa chance, porque eu não tenho webcam ainda, e eu acho meio chato passar um dia inteiro sem ver 
tá ligado? Do chat, assim, sem vocês poderem ver também. Vou até tirar a toquinha. Ah, mano, nossa, eu tô com o cabelo tudo torto, mas tá tranquilo. Ah, mano, talvez eu não tenha entendido o comentário do cara. Toquinho, toquinho que eu sou mais um, um, um artista. Mano, eu tô com umas bochechas gordas, velho, nossa senhora. Não sei o que aconteceu com a minha bochecha. Eu tô bochechudo. Eu acho que é o ângulo da cama. E eu não tenho mal, malhado tanto, tá ligado? O mimo. Boa noite, boa noite, Vexinho. Como é que você tá, mano? Caramba, velho. Acabei de me lembrar que eu não tenho colado muito nas suas lives, velho. Pô, tem feito live, né? Não sei o que você faz live. Pô, mano. Tá bem aí sim, isso que importa, mano. Isso que importa, tem que estar tá bem. Ah, mano. Eu tô bem, eu também tô bem. Eu, não, eu sei que ó, alguém perguntou assim pela cabeça. Hum, eu tenho estado tá, com uns problemas pessoais, tá ligado? Mas eu tô resolvendo, eu tô resolvendo. Já já eu tô melhorizando, tô no pique. E daí a gente volta, tá ligado? Com a energia lá no tá. Mas eu vou continuar mesmo sem estar tá nos melhores momentos, né? Porque eu acho que a vida é isso. Saber lidar e conseguir aprender nos melhores e nos piores momentos. Isso aí, mano, isso aí. Tem que fazer, mano, tem que fazer. Mesmo quando a gente não tá num maior clima, mano. Pô, a gente vai deixar nossos amigos, nossos irmãos, nossos seguidores sem a gente, sem a nossa presença. Nunca, 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 nunca. Querendo ou não, faz uma diferença enorme no nosso, no nosso dia, mano. Você é louco conversar assim com o pessoal do chat. Cara, é tão bom, tão bom. E você tava tentando pôr uma webcam, né? Você conseguiu pôr já a webcam, mano? Pô, quero ver você levando alto susto, velho. <risos> quero ver você levando um susto. Ontem tirei a noite pra jogar em off. Dar uma relaxada. Também é importante, mano. Ah, velho, tem que pôr a webcam, velho. Qual foi, mano? Tem que pôr essa webcam, mano. Mesmo que não, não seja aquilo que você deseja, é o começo. Para aquilo que você deseja. Você tem que começar a construir um pouquinho em pouquinho. Se você não conseguir, né? Já de direto. Para em algum momento você chegar lá. Então. Mas você tava com uma webcam, mano. Você tinha me mostrado uma webcam ali. Ou será que eu alucinei, mano? Às vezes eu me pergunto isso. Porque eu tenho uns sonhos, mano. Muito parecido com a realidade. Então, eu acabo pensando, tá ligado? Mano, será que foi de sonho ou será que foi a realidade? Hum. Ah, mano, se tu tiver a condição de pegar os dois juntos, pega os dois juntos, mano. Vai gastar só nenhuma... Vai gastar só nenhum frete, mano. Mas se... Não tem condição, mano. Pega o webcam primeiro, depois você compra um. Um chroma aqui. Que é rapidinho, tá ligado? E aí, rapaziada, quem tá falando aí, mano? Tranquilão. Bem-vindo, boa noite. Tamo aqui, tá ligado? Numa conversinha. Já já a gente joga pra quem tá querendo me ver. É aqui, né? Eu. Não. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Aqui no celular. Já já eu tô jogando. Vamos jogar alguns joguinhos. Star do Vale, o pessoal tem curtido bastante no canal do YouTube. O pessoal tem realmente se animado, tá ligado? Eu fico feliz com isso. É um jogo assim que eu pensei que o pessoal não ia hypar tanto, por ser um jogo mais devagar, mas tem curtido. Fico feliz. E... E, mano, tem outro jogo que me recomendou na App Store. Que é um MMORPG, só que um pouquinho diferente do tradicional. Eu quero dar uma olhada também. É aquele 
busca propositalmente uma vibe mais antiga. E talvez seja só uma live mesmo sobre esse jogo. Hum, você topa, mano, Star do Valley? Cara, é maneiro, mano, é maneiro. Eu não sei se Star do Valley dá pra jogar com o pessoal, velho. Tipo, se eu tô no celular, se você tá no PC, a gente consegue ter um crossover? É crossover? Eu nunca sei essas palavras, essas gírias inglesas. Mas seria tipo. Você no computador e no celular a gente jogar junto. Mano, mas eu vou zerar essa. essa jossa. Eu tô perto já, já desbloqueei a mina. Já já eu já tô com um bilhão de gold. E. casado com quatro minas. É. Tô zoando, tô zoando. Só vou me casar pra. Eu não sei ainda, eu não decidi com quem que eu me vou casar. Hum. E na vida real? É, é tenebroso, mano. Eu queria saber como é que o pessoal consegue namorar e casar, tá ligado? É sério, eu realmente tenho essa dúvida, mano. Sei lá, toda vez que eu comecei a namorar, o relacionamento não se encaixava mais, tá ligado? Nossa vida se dividia e a gente, pá, terminava. Então, como é que é, tipo, continuar e se casar, tá ligado? Depois pensar em morar junto e, e decidir o momento certo de ter um filho ou... Ou de surpresa receber essa notícia, mano. Nossa senhora, é algo assim que na minha vida... Mano, não sei se está muito distante ou se está muito próximo. Porque eu sou um cara bem... Bem impulsivo, tá ligado? Tipo, eu posso estar tá do nada solteiro. E do nada, pum, casei. E aí, João Felício. Boa noite, mano. Tudo bem? <risos> ah, obrigado por me seguir. Tamo junto. Sinto-se em casa aí. Vou tomar aqui um, uma água. Rapaziada, um alongamento agora. Calma aí, calma aí. Vamos lá. <risos> Temos quantos alongamentos? Temos dois, né? O Noob mandou um e o João um também. Vamos lá. Eu vou fazer... Não, tô zoando. Eu não vou fazer o alongamento da mão, mano. Eu acho muito roubado isso. Não, você não comprou um minuto em italiano, mano. Eu tô acompanhando aqui. Vem. Vem mentir, não. Não, não vem mentir no chat. É. Aqui. Vamos lá. Me dê licença. Vamos fazer a boca. Pum, 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 pum. Buscando aqui conhecimentos de alongamento. Aqui, 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 ó. Encostar o pé no chão. A mão no chão, tá ligado? Tô indo. Aí, eu consigo, mano. Ainda tô conseguindo. Ah, top. Uh, aí, maneiro. Fizemos um. Agora... Eu curto bastante esse daqui, mano. Tá ligado? Onde você, tipo, olha pra um lado, olha pro outro e estica a lateral. Uh. Oh, caralho, não tem onde... Oh. Alongamos os dois lados. Depois eu volto fazendo mais um alongamento. Ah, não comprou, mano. Mente não, mente não. Eu tô acompanhando tudo aqui, mano. Pum, 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 pum. Cortou o cabelo hoje, eu cortei na frente e <risos> fiquei atrás. É um bom corte, mano, é um bom corte. Aquela picada atrás, né, mano? Pô, cara, eu não consigo fazer a picada atrás, falar a real. Se eu corto, eu tenho dois redemoinhos. Não sei se dá pra ver por aqui, mano. Ó, eu tenho aqui um redemoinho muito chato e outro aqui atrás, ó. 
Outra aqui, ó. Eu tenho dois redemoinhos, mano. Se eu corto o cabelo, isso daqui, pá! Se espanta, mano. Pica atrás, isso daqui se levanta. Não dá, velho. É complicado. Daí por isso que eu deixei crescer meu cabelo. O principal motivo de eu deixar meu cabelo crescer foi por causa disso. Eu falei palavrão? Não, falei palavrão não. Para. E... A aguinha aí. Oh, tá acabando minha água, mano. Só que mais um gole. Cara, é, é um problema que eu sofria tanto da minha juventude, mano. Eu odiava, tá ligado? Ter esses cabelos rebeldes do redemoinho, mano. O principal tipo de eu ter deixado meu cabelo crescer foi por causa disso. Pra não ter problema na hora de cortar, tá ligado? Porque eu não acho da hora ir no barbeiro toda semana pra cortar o cabelo. E economizar dinheiro Achei sempre interessante E é uma poupança, tá ligado? Se eu deixar meu cabelo crescendo, mano E eu tiver sem grana, eu corto meu cabelo e vendo Tô rico, tá ligado? Eu tiro uns 400 conto Claro, quando ele estiver por aqui Mas, mano, pô, tá bom, né? Tá bom Ai, centralizando Visionar, exatamente, mano Estamos pensando além tem que, tem que deixar crescendo, né? E eu, eu fico... Não. Cara, eu não tenho nenhuma foto aqui. Eu, eu acho que minha irmã tem uma que ela me mandou, mano. Eu vou analisar aqui pra ver se eu acho. Calma aí. Que daí eu consigo mostrar pra vocês. Hum... Se eu achar, você vou ser muito feliz, mano. Daí vocês vão ver. Eu com o cabelo bem curtinho. Nossa, mas eu era tipo... Hétero top. É, é, é algo que todo mundo vai entender, tá ligado? Aqueles bem curtinho uh, Dois em cima, tá ligado? Era dois dedinhos em cima Aqui raspado, com degradê Cara, eu... Nossa, não, não vou achar Tem que fazer download de todas as fotos hum. Não, não, não Ah, tô triste, tô triste Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo Mas, assim, qual que é o estilo de corte de cabelo de vocês, tá ligado? Uma pergunta muito aleatória, né? Eu acho que ninguém nunca perguntou isso de uma streamer antes. Mas, mano, eu tô interessado em saber, velho. Vocês usam que estilo de corte de cabelo? Tipo, vocês têm cabelo longo, cabelo mais curtinho, cabelo caracolado... Cabelo azul, verde, vermelho, roxo, laranja. Delegadê do lado e grande em cima. Maneiro, maneiro. Grande assim, aqui. Com grande, tá ligado? Usa um... Qual que é o nome daquele corte? Que o cara... Tá ligado? Deixa crescendo aqui. Mullet. O mullet. O mullet. Estilo mullet? Ô, Felipe. Eu já, já reagi, mano. O teu vídeo. Na real, eu vi aquele vídeo faz um bom tempo já. A primeira vez que você mandou o corte jogando com o top 1 do Peru, mano. Eu já vi antes. Tá bem grande, dá pra fazer coque já, tá ligado? Mas eu vou fazer uma trança. Maneiro, mano, maneiro. Trança bonito também. Pô, daquele visual mais... Forte. Eu não sei, eu tenho essa impressão, mano. O cabelo trançado é mais forte, tá ligado? Passa aquela sensação de empoderamento. O cabelo mais liso passa uma visão mais delicada. Uma visão um pouco mais suave. Refinada. Entende? Eu acho que é por causa disso, por causa do samurai mesmo, mano. É que eu leio muito mangá de... De espadachim, de mundo murim, tá ligado? Que o pessoal tem cabelo liso. E é tipo, os mestres, espadachim, da... Que treinam as flores de lótus, tá ligado? Essas paradas, mano. Eles têm, sempre tem um visual meio... Pá. Ah, 
que foda, que foda, uma espada, mano. Maneiro, maneiro. Eu queria ter uma, mano. Uma katana. Pô, puta presente, mano. Ih, tá gravando. Não tá gravando, não. Pô, presente maneiro, mano. Presente maneiro de se ter. Eu queria ter uma katana. É claro, eu... Não, não tem muitos... Muitos momentos pra se usar uma katana, né? Mas... Eu queria ter uma katana. Só por decoração mesmo. A gente teria que ter algum lugar pra usar essas ferramentas, mano. A sociedade tirou nossa... Nosso meio de acesso, mano. De ter uma katana, ter um machado e sair lutando contra os animais, velho. Eu tô pensando se, se o que eu falei foi muito errado ou não. Tô analisando. Mas assim, vocês concordam comigo? Ou é algo só da minha cabeça, mano? Coitados animais? Sim, coitados animais. Mas, mano, cara, onde é que a gente solta? Já pode apagar a live depois dessa, dessa frase. Eu tava pensando se era muito pesado ou não, mano. Mas assim, pensa comigo, mano. A gente evoluiu, tá ligado? É que a gente evoluiu demais, mano. A gente evoluiu demais, não tem como. A gente não tem mais aquela sensação de evolução, tá ligado? O máximo que a gente pode ter é uma arma, velho. Tá ligado? Se a gente já tiver uma arma, a gente dá um tiro em qualquer animal e o animal morre. Isso é muito apelão, velho. Cadê? Cadê? A gente evoluiu o músculo. A gente ficou mais forte com com o tempo e tudo foi embora por causa das armas mano. tirou um pouco a graça, tá ligado? a evolução é isso, a evolução é isso a gente se tornou um animal mais forte, né mano? é se a gente for levar em consideração o corpo, mano a gente tá evoluindo pra trás, nossos corpos são muito mais fracos do que o que era se tu pegar na época dos homens da caverna, mano, a gente leva um pau no, mão, no corpo a corpo. Claro, se tu não for um lutador de boxe, se não tiver nenhuma experiência arte marcial, você leva um pau, tá ligado? Tipo, se você for um humano normal e um homem da caverna normal, mano, você leva... Você é massacrado. Exatamente, sedentarismo. A gente só perde em um confronto. É louco. É muito louco. A gente tá desevoluindo, tá ligado? Segura essa lutador. Ah, mano. Mas é sério. A gente não tem mais aonde usar. Isso é muito louco. Porque a gente ainda tem esses estados selvagens no nosso corpo, tá ligado? A necessidade de caça, a necessidade de... De agitação, sabe? Não é algo que sumiu do nosso corpo, é algo que a gente ainda tem. Então a gente meio que tá, tá em um processo, tá ligado? Em perceber que isso não é mais necessário e a partir daí dos tempos, a gente ir tirando isso, que nem a unha dos dedos. Vocês sabiam que a gente não vai mais ter unha, mano? Vocês têm noção disso? Que a partir do tempo a gente vai perder as unhas porque elas não são mais necessárias? Pode ver que muitas pessoas já não tem mais a unha minguinha do pé. Isso vai indo para todos os outros dedos também. A gente não vai ter mais unhas. Porque me responde com sinceridade. O que, que você faz com a tua unha? A gente era para se agarrar. Entende? Para você se agarrar em uma superfície. Se prender melhor ao escalar uma árvore. A gente não usa mais. Caiu o som. Não, não, tem som, tem som Tá, tá funcionando hum, Mano Comer, comer a unha, mano Ai, velho Tá, então 
Pensa comigo, a gente, processo natural da evolução vai excluir todas nossas unhas da mão, dos pés. Vai ser muito estranho, né? Eu já imaginou conversar com um ser humano e ele não ter unha? Cara, que loucura! Para de olhar minhas unhas também, né, mano? Ó, pô, não olha aqui. É, mas, velho, se eu sobreviveria em um apocalipse zumbi ou não? Eu sobreviveria, eu tenho certeza, mano. Sério. Nenhuma dúvida que eu não sobreviveria. Porque pensa comigo. O que você precisa fazer em um apocalipse zumbi? Primeiramente, conseguir recursos básicos, tá ligado? Pegar água, pegar comida. Pegando isso, você já sobrevive. Eu tenho isso em casa. Eu tenho água e comida em casa. Eu esperaria passar um pouco esse apocalipse zumbi, uns 10 dias. Eu tenho comida para 10 dias em casa. Assim que se passa 10 dias, eu dou uma olhada. Como é que estão as coisas ao meu redor? Vejo quem morreu, dou uma luteada no prédio. Lutei o prédio, tá ligado? Depois eu vou ali no mercadinho, pego tudo do mercado, se tiver alguma coisa, né? E busco algum carro, pego um carro e vou para um lugar isolado. Assim que eu for para um lugar isolado, mano, em uma fazenda, tem fazenda aqui para cima, que tem um cercado, né? Ali eu já começo a estabelecer minha, bra... minha base. Claro, vai ter que ter algum lugar com água potável. Principalmente se essa fazenda tiver um poço, mano. Eu já sobrevivo por uns 15 dias. Tá ligado? Bem mais. Ah... Assim eu vou evoluindo, mano. Eu vou pegando todas as paradas, tá ligado? Vou plantando comida. E sobrevivendo pro resto da vida, mano. Não vou buscar a sociedade, a humanidade, tá ligado? O que eu vou fazer é tentar desenvolver uma cura pra zumbi, mano. Não sou cientista, tá ligado? Mas eu acho que dá pra tentar desenvolver uma cura. Por hobby mesmo, né? Pra salvar a humanidade. Mas, mano, eu ficaria na minha de boa. Se viesse outro sobrevivente, eu daria abrigo. Brase? A bre... Brasa? O que é a Brasa, mano? Não entendi o comentário. Nossa, Felipe, tu é o quê, mano? Caramba! Segunda vez com tu é, velho. Não sei qual que é a brisa do tu é, velho. Ah, mano. <risos> a palavra vaca é censurada, mano. Que loucura. Uh, plantar pizza, plantar vaca, plantar refri. <risos> não, mano, não acredito nisso. Mas, mano, acho que é uma boa, acho que é uma boa, velho. Não, é, não tô conseguindo mandar vaca, velho. Ué, ah, é, tu é mod, né, mano? Vai se lascar. Tu é mod. Eu acho que teus comentários não são entrado pra análise, velho. É que entrou pra mim. Ah, não. Ou eu permiti a palavra vaca pra todo mundo. Aqui, ó. A DD permite... É, não. A DD permite Tim Vaca. É, eu permiti a palavra vaca pra todo mundo. Ah, não. Apareceu. Não. Ó, o Felipe não conseguiu comentar vaca, velho. Ó. Não tá escrito vaca, agora eu vou permitir, vai aparecer aí vaca. <risos> Comentação, é o bot automático da Twitch. Ô, oh, rapaziada, chega de comentar vaca também no chat, velho. Brisa, é uma brisa, mano, uma brisa. Tá. Mas assim, se eu tivesse uma vaquinha aqui, ó, pá, 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 queijo. Nossa, mano, eu ia estourar de queijo, sério. Mano, o queijo é muito bom. Vocês têm noção de quão bom é um queijo? Mano, cara, e vaca dá muito leite. Vaca dá uns 5 leite. Uns 5 litros de leite por dia, tá ligado? Se for uma vaca leiteira, né? Dá uns 5 leite. Daí você fica aqui, ó, pá, 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 pá. Enche um baldizão. Pô, põe saturar, faz um queijinho top. Mano, gente, comentar vaca, caralho. Mano, 
<risos> Mas a gente faz um queijão, tá ligado? E já faz a pizza também, mano. É sério. Eu, eu vou desenvolver esse projeto, mano. De fazendinha, mano, da vida real. Assim que aconteceu o um apocalipse zumbi, mano. Respeita. Que daí eu já sobrevivo tranquilamente. Mas se eu como é muito fácil sobreviver a um apocalipse zumbi, mano. E todo mundo consegue sobreviver a um apocalipse zumbi. É só não ser burro. Ou não ser dar uma zona. Como é que começaria um apocalipse zumbi, né? Se a gente tivesse essa, essa capacidade de imaginar isso e saber como que aconteceria, seria maneiro. Pensa comigo. Quais que são as hipóteses que são trazidas nos filmes? Meteoro, que contém um vírus espacial que começa a fazer uma mutação nos seres humanos e eles começam a se devorar. Um vírus para conseguir regeneração infinita, tá ligado? Se tornar imortal, acaba dando errado e a gente se transforma em zumbi. Maldição de bruxa e fantasma, essa é a men menos provável, mais irrealista que tem. São essas, mano. São essas três, tá ligado? Então, não tem muito, tá ligado? Mano, cara, se fosse subir rápido seria complicado. Mas assim, se a gente levar em consideração que cai um meteoro, é só você não ser atingido pelo meteoro, mano. E se for pelo contato, a contaminação, tá ligado? Ah, eu vou ser imortal, pu, virou, deu errado, ninguém mais vai tomar essa vacina. É só você ficar em casa, tá ligado? E, e matar esse primeiro, o os, hospedeiro zero, tá ligado? E tá tranquilo, sabia que o vírus do jogo The Last of Us é tirado de um fungo barra vírus da vida real? Ó, oh, não sabia, mano, não sabia. Eu sabia que era através de um fungo, mas não sabia que era da vida real. <risos> que maneiro. É, mano, seria muito fácil. E a gente tem... Não, a gente não, né? Eu não tenho uma arma. Mas a sociedade em si tem armas, tá ligado? De fogo muito potente. Então, cara... Com uma pistolinha, mano, hoje oh, já passou um estrago. Sou bom de mira? Não sou, mas eu dou uma treinada, mano. Zumbi morre. Zumbi não. Zumbi não. Ó, agora, quem pegou essa minha referência de humor, mano, eu dou uma salva de palmas, sinceramente. Ah, fungo, ele pode ser encontrado só em insetos. É, tal, mas se evoluindo... Ah, mano. Mortal pra trás agora. Cara, eu vou alongar o que, mano? Ah! Nossa senhora, eu não vou mostrar meus alongamentos secretos, mano. Meus alongamentos secretos são muito secretos. Vamos lá. Poxa, né, mano? Nossa, parece que eu tô falando de galinha. Ah, é muito bom, mano. Lequezinho, eu quero ver quando você tivesse que fazer esse desafio, mano. Tá ligado? Nossa senhora, eu vou dar muita risada. Mano, não, mas eu me alonguei bem, mano. Não. <risos> ah, vocês levaram a D, mano. <risos> ah, velho, vocês se lascaram. Vocês levaram a D bem na hora, velho. Acho... Vocês levaram a D bem na hora, mano. Bah, triste, triste. Ai, mano. 
mostra agora, mano. <risos> Acho que... Vai ser da hora, mano. Vai ser da hora. Pô, um sistema de susto. Seria interessante. Tome o que, mano? Oh, não, oh, não me assusta, velho. Não me assusta. Nossa, Vexinho. Não, espera, espera. Eu quero ver teus pontos, mano. Nossa, eu vou te torturar tanto, velho. Com esses pontos que você não tá ligado. Você não tá ligado, mano. Sabe que o mundo é redondo. Dá a volta, cara. Ó, meter a porrada em tu, mano. Eu não sei mais o que me alongar, velho. Vocês são difíceis. Calma aí. Eu vou fazer a boa. Ah, tem um famoso gira a cabeça para um lado, gira a cabeça para o outro. Como é? Hum... É muito chato ficar fazendo isso. Deixa o cara tonto, mas é muito bom. Ai, nossa. Dá uma tontura, mano. Dá uma tontura, sério. É, pra alongar essa parte aqui, tá ligado? Do pescoço, pra melhorar. É muito bom, é muito bom pra quem fica muito tempo parado, sentado, olhando pra um celular, é bom demais. Hum, e o Pix, mano, não mandei Pix pra ninguém, né, velho? Vai clipar, mano. Não, clipa não, mano. Clipa não. Mas, Vexen, se prepara, mano. Vai ter volta, vai ter volta. Felipe também, mano. Felipe também. Felipe tá fazendo live, vai ter volta também, ó. Tô de olho aí em vocês, mano. Que é isso, que é isso. Não vou aceitar, não. Oi, vocês têm que pôr um bagulho de alongamento também, rapaziada. Vocês não podem ficar, tipo, ainda mais. Quando você fica fazendo live, você faz a live durante uma, duas horas, quatro, cinco, dez, sei lá. Mas normalmente é um período de tempo grande, isso que eu quero dizer. Então, mano, põe alongamento pra você não ficar tudo torto e não ficar duro também, tá ligado? Live. Que desgraça. Uh, pra não ficar, mano, rígido, entende? Não, não perder a movimentação do corpo. É importante, mano, pra cuidar da saúde. E o chat te ajuda nisso. É bem da hora. Foi o principal motivo de eu ter trazido os alongamentos, tá ligado? Era pra eu cuidar da minha saúde. <risos> Só que acabou. Ah... Mano, tem ainda nos pontos o... o silêncio, mano. Só que aumentou o preço. Tá em 8 mil. E o falando em italiano tá em 5. Eu aumentei, mano. Não, não, não. Vocês mandaram ficar quieto a cada um minuto. Ah, mano. É, então. Não, esse, esse de ficar quieto um minuto é muito chato. Esse de ficar quieto um minuto é muito chato, mano. Não tem como, não. Confesso que vocês acabam tendo muito ponto. Não imaginei que vocês iam ter tantos pontos assim. E vocês acumularam esses pontos. Vocês foram geniais. Vocês acumularam esses pontos. E compravam de duas vezes, tá ligado? Um minuto de silêncio, três, quatro. Mano, não tem como ficar uma live cinco minutos quieto, mano. Eu perco meu alcance, eu perco a interação com o chat, mano. Vocês... Era pra ser algo assim, de vez em quando ficar quieto. 
tá ligado? A cada uma hora, uma vez eu ficava quieto, mas não toda live eu ficava quieto uns 10, 20 minutos, mano. Precisa aumentar, precisa aumentar. A inflação chegou realmente. Ai, mano. É, mas existe, existe, só tá mais caro. Daqui a pouco vocês guardam um monte de ponto, compra de novo e aumento de novo, mano. E assim vai. Vai ficar muito caro. Não. Mas eu posso fazer, tá ligado? Uma live só do mil, hein, mano. Não é uma ideia, tá ligado? Vocês gastam os pontos contra as coisas. Porque eu vou adicionar ainda. Ó, oh, uma dica que eu passo pra vocês, mano. É guarda os pontos, tá ligado? Porque eu quero conseguir trazer umas coisas maneiras para os pontos ainda. Daqui a um ano, dois, vai ter algo muito foda para fazer com esses pontos. E vai ser caro, tá ligado? Mas vai trazer recompensas boas. Então, mano, vale a pena você economizar esses pontos. Para daqui a um ano, dois, tá ligado? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vai ser realmente coisas úteis. Ah, vou fazer comida assistindo a live, porque minha mulher vai me matar se ela chegar e, e eu não ter feito. Mano, eu quase apanhei da minha irmã hoje, mano. Ela foi trabalhar, tá ligado? E chegou tarde, tardona, velho, oito e meia. E, mano, eu não tava com a comida pronta ainda, velho. Faltava, tipo, uns oito minutos, nove, pra ficar pronto. Uh, ela mó fome, ela me olhou com uma cara, tá ligado? Pô, mano. E eu disse, mano, tá quase, tá quase, toma um banho. Vai sair, né? Vai sair, né, Vexinho? Hoje, hoje ele traz, mano. O Felipe também, segue o Felipe aí. Aqui, né? É aqui? É, é aqui. Segue o Felipe aí, mano. Que ele também faz live. Se tu não seguir ainda, mano. O cara é brabo. Ô, oh, o Felipe. É bem divertido, mano. Pô, cara, tem talento pras lives, mano. Não é pra se achar demais também. Não é pra se achar demais, cara. Mas se é bom, se é bom. Sinceramente, se é carismático pro pessoal. E tem a facilidade de ficar se comunicando e demonstrando o que, que você pensa. Porque isso é difícil. Eu vejo que... Não é tão fácil assim, porque às vezes você tá pensando em uma coisa, mas só que tá muito longe. E puxar pra perto da realidade não é tão fácil. <risos> Passaram raiva junto, mano. Ah, velho. Uh, casei e ganhei outra mãe, meu Deus do socorro. <risos> oh, mas é bom ter duas mães, cara. Calma, por que você chamou tua mulher de mãe, mano? Nossa, é meio estranho, velho. Eu ia fazer umas piadas mais 18 agora, tá ligado? Eu precisei me controlar, cara. O que, que é isso? Pareço com o Kaká, não conheço o Kaká. Mano, mas... Ô, oh, me veio muita piada mais adulta, cara. O que é isso, mano? Chama tua mulher de mãe, não, mano. Caralho. Nossa, as coisas se tornam <risos> Caiu pro diamante, mano É, esse é um dos Ah, ô oh, uh, No out, seja bem-vindo no chat, mano Eu acabei me estreando com, com a tua Com o teu comentário E não te agradeci, muito obrigado Por seguir a gente Agora são 122 Aqui, ó, 122 A representação na real, sem... Como é que é sem algoritmos romanos, mano? Sem... Ah, aqui, ó. Puta merda. Ah, deixa abaixo, deixa abaixo. Não, não, não. Não, não, não. não. É que é sem algoritmos romanos é assim, tá ligado? E dois são dois risquinhos. Eu queria representar com dois dedos. Ah, aqui, ó. Aí, aí, aqui. Isso é 100. Isso é 100. Aí, tá melhor, tá melhor. Algarismos romanos, cara. 
Eu só queria fazer uma representação, acabei fazendo uma analogia e quase fui preso, mano. Não, 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 essa não deu, mano, essa não deu. Essa live aqui não é pro YouTube, mas nem a pau, velho. Não, deixa abaixo. Ai, mano, que é isso. Ah, não, mas eu tô na Itália, né, mano? Não, o pessoal não vai vir até aqui. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Não, deixa abaixo, deixa abaixo. Faz sim pro YouTube, mano. Tô nem aí. Mafia italiana, eu não sei qual que é o nome das mafias italianas, tá ligado? Eu tenho que estudar isso, velho, tá ligado? Pra, mano, o cara tá chegando na minha casa e diz pizzaiolo. Oi? Não vou fazer isso, cara. Deixa abaixo, eu não vou. Hum. A bisca, mano, pô, é complicado. Na cidade onde eu morava, mano, era... Eu sei lá, mano, o pessoal escrevia tudo três, mano. Eu não sei porquê. Eu acho que eles tinham esse preconceito, tá ligado? Com números pares e curtiam números ímpares. Tudo três, tá ligado? Vocês sabiam que o um não é um número primo? Puxando regra matemática, por quê? Eu não sei, mas eu queria comentar, tá ligado? Um não é número primo. Porque para ele ser, ser número primo, ele tem que ser múltiplo de 1 um e ele mesmo. E, mas ele é 1. Um. Entende? Nossa senhora, mano. Caramba. Chatão, 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 Felipe. <coughs> Tá, uh, mano é... <risos> é um fato aleatório que eu queria trazer mais Mas, mano, não tem nenhum envolvimento, tá ligado? Mas eu já saí de uma furada, tá ligado? Por dizer que eu tinha Um golpe que eu caí na internet, mano Tá ligado? E... O cara... Queria dinheiro. O cara tava não cobrando dinheiro, tá ligado? Por uma coisa. E, e disse que era do partido, tá ligado? Pá, 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 pá. Eu disse, não, mano, pá, eu conheço também o pessoal. E, e meti o louco, tá ligado? E, mano, saí da presepada, tá ligado? O cara me esqueceu, não fez nada, tá tranquilo. Mas pode dar ruim. Deixar abaixo, né? Eu acho que essa história nem era interessante comentar. Mas, mano, é cada uma Cada uma que a gente passa Aqui na Itália tem muito golpe De compra Produto no marketplace E tem um negócio com correio Ah! Nossa, eu tô me lembrando de todas as paradas ruins da Itália Eu acabei de lembrar, mano Que aqui na Itália tá tendo um golpe Não golpe não, né? Uma máfia com cidadanias, exatamente na cidade onde eu tenho, mano. Se tu paga pro pessoal do dentro, de dentro da, da comune, comune é o órgão do governo que confirma que, tu é um, que tá tentando tirar a cidadania italiana. Eles aceleram teu processo, tá ligado? Você paga para eles, eles aceleram teu processo, deixando você na frente dos outros. É uma máfia, mano, porque isso é ilegal. Que loucura, né? Que loucura. Eu fiquei em choque, eu fiquei triste também, mano. Porque eu não paguei essa máfia. Tem que esperar quatro anos, quatro meses pra ficar pronto minha cidadania. Eu choro. Eu choro. É, sério. Mas, mano. É vida, né? Quatro meses pra tirar a cidadania. Enquanto o pessoal tira em três, dois. Ai, ai. Mas, mano, vamos lá. Eu vou jogar um joinha agora. Tô de boa, tô de boa. A capa da live? Não, não. Qual que é a capa da live, mano? Tira print e manda lá no Discord. Não tem como ver aqui, mano. Eu tô pelo computador. 
Mas eu vou finalizando por aqui. A live só na conversa. Eu vou trazer um joguinho, mano, pra gente jogar. Fica aí de boa. Tum, tum, tum. Valeu pela presencinha. Te espera aí. Espera que é rapidinho. Calma, eu tô parado. Já deu like se você tá vendo pelo YouTube? Ou... Viu esse vídeo aqui? Ou esse? Como assim você precisa de um aplicativo pra bater foto? O celular já vem com a câmera, mano. Tá. Hum. Ou... Já é inscrito no meu canal do YouTube? Segue lá, mano. Tá perdendo a boa. Tá ligado? Eu lanço conteúdo quase todo dia. E shorts exclusivos sobre notícias de shorts. Tá ficando muito estranho, mano. Eu não tô mais gostando de fazer meus anúncios. Tá, mó climão aqui, o Bibigado. Faz logo aí esse bagulho, mano. Caramba. Pô. E aí, rapaziada? O que... O que vocês estão achando do dia hoje? Valeu. Tchau.